。なんだ。君のトイレか。どうした昨日の取材どうやった、はい、え木更木の夜の取材やあはいなんとかあいつの生意気やろえー、まあまだ子供ですからあいつ取材先のアイテムによって態度変えて喋れんからなそれで何度も無駄しなった取材あんねんまあ今はそこそこ売れてるからええけどこの先本人に売れる気があるんかが全く分かれあいつはほんま面倒なっちゃうとも考えられるし、えー、聞くの反対の語は読むだとも考えられる実はこれら4つの語は次のような関係を持っています、えー、4つの語のうちこの矢印ね矢印の関係にある2語をこれ対義語と言いますえー、例えば「話すと聞くは」は、えー、音声による活動という共通の意味を持ち「送る活動」と「受ける活動」という面で、えー、反対の意味を持っています先生どうした保健室行ってきていいですかどっか降りるのかちょっと気分悪くておっ行ってこい、えー、例えば「話すと聞くは」は、えー、音声による活動という共通の意味を持ちえー、送る活動と受ける活動という面で、えー、反対の意味を持っています、えー、他の対義語とはこれぞれ
どういう面で犯罪の意味を持っているのでしょうか。やっぱりここにいたんだ。またこんなとこにいていいの留年するよお前だってサボってんじゃん僕は大丈夫優秀だからね<笑>じゃあ僕も大丈夫だ千鳥が教えてくれるからだろそういえば昨日イラストの取材だったんでしょどうだったうんまあまあ分かってんだろそんなこと<笑>どこ行くの仕事だよ仕事もしもし、ノエルか。ああ。どうした昨日スプラッシュって雑誌の取材受けたじゃん。ああ。それがどうかしたか。なんか、問題ありか。大ありだよ。なんだあいつ。人を馬鹿にしたような言い方で、僕の絵を見下したんだ。そら問題だな。ああ、わかった。じゃあスプラッシュの特集今から降りるように手配しとけよあ待って謝りに来てほしいんだ何どういうこと僕は昨日来たやつが謝ってくれさえすればそれでいいんだはあ、はい少々お待ちください間宮さんキャラメルマキアートの碇社長からお電話ですえ俺にはいもしもしお電話変わりましたマミヤですがはいそうえどういうことですかはい彼がそう言ったんですかはいはいすいませんわかりました今夜ですねはいおまみやなんかあったのかあいえ何でもないです<笑>